హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా స్పాంజ్ దోశ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం దీన్నే సెట్ దోశ అని కూడా అంటారు అలాగే అదే పిండితో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ గా గుంట పునుగులను కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం బట్ అంతకన్నా ముందు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ లో అందజేయబడుతుంది ఇప్పుడు వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికోసం బియ్యం సగ్గు బియ్యం మెంతులు కావాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను తీసుకుని అందులోకి ఒక గ్లాస్ కొలతగా మూడు గ్లాసులు బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నా ఈ బియ్యంలోనే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మరొక బౌల్లో బియ్యం కొలుచుకున్న గ్లాస్ తోనే హాఫ్ గ్లాస్ సగ్గు బియ్యం తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని దేనికి అది సపరేట్ గా నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత వీటి మీద మూత పెట్టుకుని సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ పాటు వీటిని నానబెట్టుకోవాలి మనం దోశలు వేసుకోవడానికి నానబెడతాం కదా సేమ్ అలానే ఇప్పుడు సెవెన్ అవర్స్ అయ్యేటప్పటికి బియ్యం సగ్గు బియ్యం రెండు కూడా చక్కగా నానిపోయాయి మీ దగ్గర సగ్గు బియ్యం అందుబాటులో లేకపోయినా ఈ దోశను వేసుకోవచ్చు బట్ దోశను వేసే ముందు కొంచెం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే సగ్గు బియ్యం వేసుకున్నట్లయితే బేకింగ్ సోడా వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు స్పాంజ్ లాగా చాలా సాఫ్ట్ గా దోశలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని వాటర్ లేకుండా మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని వాటర్ తో కాకుండా కొంచెం కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అయితే ఈ పెరుగు మరీ చిక్కగా ఉండకూడదు ఇలా పల్చగా చేసుకుని అప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరి చిక్కగా ఉన్నా బాగుండవు ఇలా కొంచెం కొంచెం మజ్జిగ యాడ్ చేస్తూ చాలా మెత్తగా పిండిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారుగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకుని సిక్స్ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి నేనైతే మార్నింగ్ బియ్యం నానబెట్టి ఈవినింగ్ గ్రైండ్ చేశాను నిద్రపోవడానికి ముందు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తా మార్నింగ్ లేవంగానే గిన్నె బయట పెట్టేస్తామనుకోండి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసుకునేటప్పటికి పిండి నానిపోతుంది అదే నైట్ అంతా బయట పెట్టేస్తామనుకోండి పిండి చాలా పుల్లగా అయిపోతుంది సో నేను అందుకే అలా చేస్తా చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి దోశలు ఇప్పుడు సిక్స్ అవర్స్ అయ్యేటప్పటికి దోశలు వేయడానికి పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు కానీ తినేటప్పుడు పంటికి తగలకుండా ఉంటాయని నేను మిక్సీ చేసి వేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను మిక్సీ జార్ లోకి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నా తర్వాత ఇది మిక్సీ చేసుకున్నాక ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేస్తా చూసారా ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పిండిలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి మరి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఇలా కొంచెం బరకగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ని పిండిలో వేసి కలుపుతున్నా ఇదంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మన పిండి రెడీ అయిపోయింది దీంతో దోశలు వేసే ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అది హీట్ అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీనికి చాలా తక్కువ ఆయిల్ పడుతుందండి మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకున్నా దోశ పైకి తేలిపోయి మనం తినేటప్పుడు చేతికి అంటుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని ఇలా దోశల్లా వేసుకోవాలి మీకు కావాల్సిన సైజులో మీరు వేసుకోండి వీటిని మీరు ప్యాన్ మీద పల్చగా దోశల్లా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వన్ మినిట్ పాటు మూత పెట్టి ఉంచాలి ఇప్పుడు మూత తెచ్చుకుని చూద్దాం చూసారా ఇదంతా హోల్స్ వచ్చినాయి ఇలా హోల్స్ వస్తే దోశలు చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి ఇప్పుడు దీనిపైన తయడంతా ఆరిపోయింది కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి టర్న్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంక మూత పెట్టుకోకర్లా ఈ దోశలు చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయండి అసలు ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇది రెండో వైపును కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ఏదైనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ గా స్పాంజ్ దోశ రెడీ అయిపోయింది ఇదే పిండితో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ గా గుండె పునుగులు కూడా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పాగా సో అదే ఎలా అయ్యాలో చూద్దాం ఇలా గుండె పునుగులు వేసుకుని మామూలు తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఇది నాన్ స్టిక్ ది కాబట్టి మనం అస్సలు ఆయిల్ లేకుండా వేసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటాయని నేను ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆయిల్ వేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇదే పిండిని ఈ గుంటల్లో నిండుగా వేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి చుట్టూ పడకుండా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొంచెం సేపు
దీని పైన కూడా ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆయిల్ వేస్తున్నా ఇలాంటి ఒక స్టీల్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకుని వెనక్కి తిప్పితే ఈజీగా తిరుగుతాయి అవి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి స్టిక్ లేకపోతే ఫోర్క్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫోర్క్ హెల్ప్తో అయినా మనం ఇలా తిరగేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అన్నీ ఇలా తిరగబెట్టుకున్న తర్వాత కొంతసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి మూత పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చూస్తే ఫ్రై అయిపోయినవి వీటిని ఈ స్టిక్ ఉంది కదా దాన్ని గుచ్చి మనం ఈజీగా వాటిని బయటకు తీసేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నట్లయితే స్పాంజ్ గుండె పునుకులు రెడీ అయిపోయినాయి వీటిని అల్లం చట్నీతో కానీ టమాటో చట్నీతో కానీ లేదంటే బొంబాయి చట్నీ ఉంటుంది కదా దాంతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటాయి చూసారుగా ఈ గుంట పునుకులు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో సో చూసారుగా ఈ విధంగా ఒక పిండిని తయారు చేసుకుంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా స్పాంజ్ దోశలు ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా స్పాంజ్ గుండె పునుకులు తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్